so welcome everyone welcome to computer science playlist oops with c++ in the video la enna paaka porom appadina default arguments in c++ so in the video paakradhukku munadi nam already vande nama playlist la pathinga appadina functions appdin solli oru concept paathirukom adula functions abdingradala with passing arguments passing parameters appdina oru video irukku அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லுவோம் ஸோ டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரைட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம் சம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எப்பயுமே நமக்கு எது எப்படி மேட்ச் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் காலில் கொடுக்குற நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அதாவது ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் நம்ம எழுதிருக்கக்கூடியதுக்கும் மேட்ச் ஆகும் அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேமை சொல்லி நம்ம கால் பண்ணும்போது ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் பாஸ் பண்ணக்கூடிய அதாவது ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸில் சம் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஆர்குமெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூக்கு பதிலாக நம்ம பாஸ் பண்ண வேல்யூ வந்து ஆர்குமெண்ட்டாக போகும் ஆர்குமெண்ட் அந்த இடத்துக்கு பாஸ் பண்ணலை அப்படின்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து அந்த வேரியபிளுக்கு வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டு வேரியபிள் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற இடத்துல எழுதிருக்கோம் நான் பாஸ் பண்ணுற இடத்துல ஒரு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இன்னொரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வேல்யூ எங்கே அப்போ அந்த இன்னொரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு தான் டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற இடத்துல நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்போ அந்த வேல்யூ என்ன செஞ்சுக்கிடுது டிஃபால்ட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கிடுது ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை மொதல் பேராமீட்டருக்கு வேல்யூவாக எடுத்துக்கிடுது அது எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே ஒரு எக்ஸாம் ப்ரோக்ராம் வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அசைன்ஸ் அ டிஃபால்ட் வேல்யூ டு த பேராமீட்டர் விச் டஸ் நாட் ஹேவ் ஏ மேட்சிங் ஆர்குமெண்ட் இன் த ஃபங்க்ஷன் கால் இதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பேராமீட்டர் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் காலில் நான் மூணு பேராமீட்டர் தான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற இடத்துல நாலாவது பேராமீட்டர் நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் அந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் வேல்யூ அசைன் பண்ணிடுவேன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல அப்ப மூணு ஆர்குமெண்ட் மூணு ஆர்குமெண்ட் அழகா மேட்ச் ஆகி பேராமீட்டர்ல அந்த வேல்யூ ரிசீவ் பண்ணிடுது நாலாவது ஆர்குமெண்ட் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ற இடத்துல அப்ப அதுக்கு பதிலாக என்ன செஞ்சுக்கிறது ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற இடத்துல நாலாவது இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோமோ அந்த வேல்யூ அசைன் பண்ணிக்கிறது மஸ்ட் ஆட் டிஃபால்ட் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸோ இந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் பட் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட் டு லெஃப்ட்ல இருந்து வரணும் இன் பிட்வீனில் அதாவது கெனாட் ஆட் டிஃபால்ட் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட் ஸோ ஒரு ஆர்குமெண்ட் நார்மல் ஆர்குமெண்ட்டாக கொடுத்துட்டு அடுத்தது டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் அடுத்தது நார்மல் ஆர்குமெண்ட் அப்படி வந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது கொடுக்க முடியாது மிடிலில் வந்து வர முடியாது ஒரு நார்மல் ஆர்குமெண்ட் நார்மல் ஆர்குமெண்ட் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் ஒரு நார்மல் ஆர்குமெண்ட் நார்மல் பேராமீட்டர் டிஃபால்ட் டிஃபால்ட் அப்படி இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ரைட் டு லெஃப்ட்லேருந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இஃப் ஃபங்க்ஷன் கால் ஹேவிங் எ வேல்யூ ஃபார் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் இட் ரீப்ளேசஸ் த நியூ வேல்யூ வித் த டிஃபால்ட் வேல்யூ இது நான் சொன்னது தான் எப்படி நாலு பேராமீட்டர் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற இடத்துல எழுதியிருக்கோம் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுற இடத்துலையும் நாலு பேராமீட்டர் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அங்கே ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் நாலாவது பேராமீட்டர் வந்து டிஃபால்ட் பேராமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேல்யூ என்ன செய்யாது எடுத்துக்கிடாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபங்க்ஷன் காலில் நாலாவது பேராமீட்டர் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ தான் என்ன செஞ்சிடுது அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுது அதை தான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயும் போல் ப்ரோக்ராம் நமக்கு தெரியும் ஸ்டார்டிங் வந்து மெயின்லேருந்து நமக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரைட் ஸோ மெயினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சி அவுட் அப்படின்னு கொடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் சம் ஆஃப் டென் கம் ஆஃ
நார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸுக்கும் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நார்மல் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்காது வேல்யூ இதை இன்சுலைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இதுக்கு வேல்யூ எங்கேருந்து வரும் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுற இடத்துலேருந்து வரும் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு வேல்யூ என்ன செஞ்சுருவாங்க இங்கேயே வந்து இன்சுலைஸ் பண்ணிடுவாங்க ஃபங்க்ஷன் காலருந்து என்ன ஆகுது வேல்யூ எதுவுமே வராது அப்போ ஜெட்டுக்கும் இந்த டபிள்யூக்கும் வேல்யூ என்னது ஜீரோ லெக்ஸ்ட் லைனில் ரிட்டன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ப்ளஸ் டபிள்யூ எல்லாத்தையுமே ப்ளஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதோட ரிசல்ட் வந்து என்னென்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த வேல்யூ ரிட்டன் ஆகிறது எங்கே ரிட்டன் ஆகிரும் இந்த இடத்துல வந்து ரிட்டன் ஆகிரும் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு இதுக்கு முன்னாடி சி அவுட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அவுட்புட்டில் நமக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுது ஜஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்டேல் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நியூ லைன் அடுத்த லைனுக்கு வந்து மூவ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் லைனில் சம் அகெயின் த ஃபங்க்ஷன் கால் 10, 15, 25. ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ மூணு பேராமீட்டர் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அகெயின் இந்த எக்ஸ் இந்த டென்னில் இருக்க வேல்யூ எங்கே வந்துடும் எக்ஸுக்கு வந்துடும் ஃபிஃப்டீனில் இருக்க வேல்யூ எங்கே வந்துடும் ஒய்க்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ சேம் டென் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட் பேராமீட்டருக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்னு சொல்லி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எங்கே ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த இசட்டில் வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இசட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு Z, W க்கு வந்து வேல்யூ சேம் தான் ஜீரோ இப்போ அடுத்த லைனில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ப்ளஸ் டபிள்யூ இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த ஃபிஃப்டிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் ஆட் ஆகிருக்கும் ரிட்டன் கொடுத்தனால எங்கே வந்துடும் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் சி அவுட் கொடுத்தனால ஃபிஃப்டிங்கிறது நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ என்டியல் கொடுத்தனால நியூ லைன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அகைன் ஃபங்க்ஷன் கால் சம் இப்போ நாலு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறேன் டென் கமா ஃபிஃப்டீன் கமா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கமா தேர்ட்டி இந்த சேம் இந்த வேல்யூ டென்ங்கிறது எக்ஸில் ரிசீவ் ஆகுது ஃபிஃப்டீங்கிற வேல்யூ ஒயில் ரிசீவ் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஜெட்டில் ரிசீவ் ஆகுது தேர்ட்டிங்கிறது டபிள்யூவில் ரிசீவ் ஆகுது ஸோ இப்போ ரிட்டன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் ப்ளஸ் டபிள்யூனு எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணும்போது வேல்யூ வந்து என்ன வரும் ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி இருந்தது ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஸோ டென் கமா ஃபிஃப்டீன் சார் டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட்டி ஸோ எயிட்டிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கனால என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேல்யூவாக கால் பண்ண இடத்துக்கு ரிட்டன் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து எயிட்டின் வரும் ஸோ சி அவுட் கொடுத்துருக்கனால அவுட்புட்டில் என்ன ஆயிடுச்சு எயிட்டின் சொல்லி ஃப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ எண்டியல் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நமக்கு எதுவும் இல்லைனால ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடுச்சு எண்ட் ஆயிடுச்சு So this is called default arguments. இப்படி தான் வந்து இந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒர்க்காது சரி சார் இது எங்கே ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில ஃபங்க்ஷன் நம்ம பில்டினாக யூஸ் பண்ணுவோம் சம் பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸில் சம் பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும் நம்ம இன்புட் கொடுப்போம் அந்த இன்புட்டை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணோம் ஆனால் அது போக அடிஷ்னலாக சம் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து உள்ள டிஃபால்ட்டாக இந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு வந்து சம் வேல்யூஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வேல்யூஸை வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நம்ம இன்புட் வந்து எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் வேல்யூ ஃபைவ்னு நீங்கள் இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த நம்பர் கொடுத்தாலுமே அதை என்ன செஞ்சால் போதும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டூ ஸ்கொயரா டூ இன்ட்டு இந்த ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயர்னால் அந்த டூ இந்த டூங்கிறது நமக்கு தெரியும் பவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ அப்போ அந்த பவரோட வேல்யூ வந்து ஆல்வேஸ் டூ அப்படிங்கிறத ஒரு ஆர்குமெண்ட்டாகவே என்ன செய்யலாம் ஒரு வேரியபிளில் செட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பில்டின் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறேன் இது மாதிரி நிறையா பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது சம் பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக சம் வேல்யூ வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து என்ன செய்வாங்க அங்கே வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் என்ன செய்கிறாங்க இந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கான